30 anni passati a fare giornalismo, a sporcarsi le scarpe e ad abitare la battaglia. L'ospite di A Tu Per Tu di questa settimana è Antonio Mascolo. Al fondatore di ParmaRepubblica.it, nome storico del giornalismo emiliano, abbiamo chiesto di dirci cosa ci rimane del mondo da lui raccontato. Effettivamente se io dovessi mai scrivere un libro sulla mia permanenza nel giornalismo si chiamerebbe Sono un giornalista fortunato. Nel senso che ho fatto in gran parte quello che ho voluto. Come era fare il giornalista negli anni 70? Come era essere un giovane giornalista negli anni 70? Eh, entravi per forza fisica facendo gli orari che gli altri non facevano, i giornali chiudevano alle 3 di notte. Io ho iniziato il giornalismo quando ancora la radio dava le notizie, la tv le faceva vedere e il giornale le spiegava. È cambiato tutto. Sono convinto che un buon giornalismo si trovi anche sul web. La diffusione del, dell'informazione è possibile. Il problema è l'approfondimento e la qualità. In mancanza di veri e propri Calvino, Pasolini, Nico, il giornalista può prendere il posto di, di questi uomini? Posso piantare questo vuoto? Non, so, non sono convintissimo. Io, a me hanno insegnato che il giornalista deve banalmente andare a vedere e raccontare. Mi sembra già difficile oggi fare in giro, non vedo una gran corsa a fare queste cose. A proposito di storie, io tornerei qualche anno fa, è il 1993, lei è a Modena come direttore della Gazzetta e porta a casa una storia assieme al suo collaboratore che ha un nome e un cognome, Aldo Togliatti. Mi ci racconterebbe quella storia? Durante un pranzo uno psichiatra un po' esaltato della funzionalità dei servizi psichiatrici modenesi disse guarda noi abbiamo i nostri servizi funzionano tanto bene che qui a Modena abbiamo da vent'anni il figlio di Togliatti nessuno se lo sa io lì rimasi immobile cambiai argomento il giorno dopo mi disse a lavorare con un collaboratore che si chiamava Sebastiano Colombini andammo poi in questa clinica che era di fatto legata all'allora PC che va, e trovammo dopo vent'anni così eh, Filippo Palmiro Togliatti e Aldino Togliatti, accusato di essere matto in quanto voleva andare in America. Domandammo un momento, il pomeriggio della pubblicazione, precedente alla pubblicazione, a tutti i mega esperti di Togliatti, dal suo segretario a Giorgio Bocca, così, se sapessero qualcosa di Aldino Togliatti, pubblicavano le loro risposte. Un normale servizio di cronaca, secondo me. Lei assumerebbe oggi un neolaureato nel corso, al corso di magistrale, al corso di giornalismo e cultura editoriale? Ma io ho sempre assunto gente abbastanza giovane. Non è questo, è che il problema è la tenuta. C'è un vecchio maledetto giornalistico che se sei cur- sicuro di essere curioso fino a 70 anni fai il giornalista, se non cambia mestiere. Io credo che i giovani devono veramente, ma è un parere mio personale, io l'ho fatto e ne sono molto contento, cioè veramente fate quello che volete fare, siate appassionati fino all'intelligenza, eh, lavorate in maniera totale per quello che vi piace, qualcosa succederà, ma non, detto così sembra retorica, ma vuol dire fare più e meglio degli altri. Eh, Sempre Baldassare Molossi insegnava una cosa, diceva sì, ok, scrivere più o meno sanno scrivere tutti, cioè, magari sciattamente, ma sanno scrivere. Il problema sono le idee, incrociare le idee. Eh, credo che sia difficile raccontare cose appassionanti senza la conoscenza di quelle cose e spesso anche dietro un delitto, un delitto è uno che uccide un altro, peccato che avvenga da Caino ad Abele, quindi sarebbe bene sapere che è una cosa abbastanza piena di sfumature, perché se no si annoierebbero tutti anche quei delitti, tutti i delitti sarebbero uguali, ma non è vero, c'è sempre un cronista che trova un qualcosa in più, come trova qualcosa in più sulla cosa delle mafie, come qualcosa in più nello sport, qualcosa in più. quindi credo che la curiosità, cioè L'allenamento alla curiosità, non so se esistono le palestre, però bisogna creare.